海军要塞这一霸，因为近几年来很少有海贼入侵，趋于和平。海兵们在安逸之中疏于训练，逐渐变得懈怠，在所有的海军中风评不是很好。这是一个寻常的夜晚，平静祥和，船工们修修船，头头们喝喝酒。突然，一个老海兵看到天空降下一个东西，仔细一看，居然是一个海贼船。海贼船落到这霸要塞的中心海湾，海兵立刻拉响警报，封锁海峡。所有的海兵都在船，有一个部队从天空入侵到了要塞。首犯是臭名昭著的草帽海贼团，海军们如临大敌，探照灯对准梅利号，岸边的海军纷纷举起枪，要塞的大炮启动待命，随时炮轰。关键时刻，要塞的司令官却没有在基地里坐镇，而是跑出去钓鱼了。等他玩够了之后，才不紧不慢地回到办公室。属下们已经乱成了一锅粥。助手来报，很多海军声称看到了幽灵，有的人身上啊莫名其妙长出了手，有的人看到了毛茸茸的东西。大家一致认为这是一艘幽灵船。司令官大胡子倒是很冷静，他很清楚船从天上掉下来这件事是事实，其他的都是假的。海军将梅利号团团包围，登上梅利号后搜查取证，船上空无一人，但是咖啡壶里的咖啡居然还是热的。船上啊，不仅有新鲜的食物，还有齐全的生活用品。大胡子司令在船上还看到了指南鸟，那是加压岛特有的鸟类。由此推测呀、啊，这艘船一定是从加压岛来的。因为草帽团的名声太大，胡子司令担心说出真相会引起船员的恐慌，于是告诉海兵们这是幽灵船。回到要塞内后，胡子司令迅速分配了人员，重点要对厨房进行搜查，着手预防草帽团对这帮要塞发动袭击。此时的草帽团成员呢？原来大家啊从空岛上掉下来之后，全部走散了，分散在了这帮要塞的各个角落。索伦掉进了水里，上岸后就迷路了。乔巴误打误撞的进入到了基地内部，听到脚步声的他吓得都要哭了。罗宾和乌索普待在一起，二人商量一下，决定先混进基地里再说。娜美将威霸藏了起来，躲开海军后，思考着怎么找到其他人。路飞和山治也混进了基地，不过和山治比起来，路飞更像是到这里来旅游的，丝毫没有一点紧张感。这一把子胡子司令靠在办公室的椅子上，他实在想不明白，大名鼎鼎的草帽海贼团为什么会突然来到自己所管辖的这一要塞，他们的目的到底是什么呢？为了找到草帽团的海贼，这一把整个要塞发起一级警备，海军们倾巢而出，草帽团的成员们被分散各处，只能各顾各自的安全，在海军的基地里四处躲藏。就在整个要塞全员戒备的时候，有一艘遭遇风暴的海军军舰请求入港。在这种关键时刻，这种入港的请求是十分敏感的，但是胡子司令还是通过了请求，命令下属放下闸门，立刻将军舰让进要塞内。索隆这边迷了路，挂着三把刀在基地里大摇大摆的经过。而娜美呢，就没这么洒脱了，在要塞基地里，像一只老鼠一样东躲西藏，琢磨着怎么摆脱海军，找到同伴。他推开一扇门，来到了外面，在这里可以将要塞的港湾一览无余。看到原本停在要塞海里的梅利号不见了，娜美有些急了。她主要担心船上那些自己收藏的黄金被海军给没收了。梅利号不在港湾，但是港湾里却停着几艘军舰，上面有海兵在搬运伤员，有船进港，说明就有路可以出去。娜美琢磨着假扮海军，制造骚乱，趁机混出去。这时传来脚步声，身后的门被人推开。娜美吓了一跳，以为是海兵来逮捕她的。但是这两个看上去有点憨的海兵，并不是这个要塞里的人。他们自称是玛丽兄弟，是来自玛丽乔亚的两个很有名的厨师，刚刚乘军舰到达这里，在要塞里啊迷路了。他们以为娜美是本地人，向娜美打听厨房的位置。娜美强装镇定，给二人带路。在一个岔路口，随便指了方向后，迅速脱身跑开，换了海兵的装束，混在基地里。有几个海军路过时，正在谈论索隆，曾经的海贼猎人，目前草帽团最棘手的人物之一，务必要将他抓捕。海军刚离开，索隆就抓着头，一脸懵逼，大摇大摆地出现在了走廊上。娜美冲上去，重重地给了索隆一下，然后把他的刀抢过来，丢到外面。毕竟在要塞里挂着三把刀，来回走，目标太大了。索隆当然一百个不情愿，想要去拿刀，结果刀却掉了下去。娜美和他争执的时候，后勤的班长找了过来，把娜美当成十一小兵抓回去干杂物。另一边，山治和路飞潜伏在基地的通风管道里，几乎是顺着食物的味道找到了厨房的方向。二人伪装完毕，躲在厨房外观察情况，准备混入到厨房里。厨房的烤炉上滋滋作响，牛排被煎烤的香味瞬间扩散。路飞早就饿得前胸贴后背了，再饿下去就要失去理智。一脚踢开了厨房大门，所有人都将目光聚了过来。这班里的这些厨师刚刚就听说，新入港的军舰里有两个很厉害的厨师——玛丽兄弟
，正巧来了这两个陌生人，应该就是他们吧。听说来自玛丽圈的厨师都十分嚣张，瞧不起这种地方海军基地里的厨师的厨艺，所以这帮的厨师们对山治和路飞很抵触。本来山治很不屑与这些海军争辩，不过这里的厨师长居然是一个美女，山治瞬间动了心。美女厨师长缓缓走了过来，一边走一边说教。山治一愣，心想：你在教我做事？美女厨师长告诉山治，如果厨艺不能被自己认可，就不配做这一帮的厨师。作为厨师，山治怎么能容忍别人说他厨艺不行？那就直接来比一比吧。食堂内的海军听说有人比拼厨艺，好奇的围拢过来观战。美女厨师长的手下们率先挑选出食材，众人一起配合，在很短的时间内做出了一百人份的料理。山治只是在一旁静静的看着，动也不动。美女厨师长以为山治认输了。没想到，山治等其他厨师完成后，直接把厨师们剩下来的边角余料拿过来即兴发挥，将鱼骨和鱼头用精湛的刀法切碎，搓成肉丸，放到锅里面煮熟；又将厨师们剩下来的牛蒡和土豆皮做成配菜，淋上调料汁，一大桌的美食就做好了。简单来说，山治做菜的理念就是要认真的对待所有的食材，将爱心灌注其中，就像对女人的爱一样。美女厨师长对山治的态度瞬间转变，从一开始的不屑变得十分欣赏。邀请路飞和山治留在这一霸做厨师。索隆这边为了拿到配刀，差点连命都搭上了。他从悬崖跳进水里，又被滚落下来的巨石砸进水底。一系列操作被悠哉悠哉闲逛的胡子司令看在眼里。索隆好不容易拿到了配刀，游出了水面，已经被一群持枪的海兵团团包围。胡子司令的副手星星哥奉命来到监狱里审讯索隆。他大声质问：“草帽一伙从哪里来？有多少同伙？为什么会从天空入侵海军要塞？”索隆平静地说：“从天国掉下来的。”星星哥一看，这小子还挺顽固，宁死不屈。于是啊，对索隆动以十分残忍的刑罚。消失已久的乔巴则悄悄地躲在一个铁桶里，不敢露头。听说索隆被抓了，乔巴很害怕，悄悄地从桶里爬出来，找机会溜走。结果就在走廊上被一群海兵撞见围捕。乔巴一顿慌乱走位，躲进了海军的一个仓库里。海兵进来查看，乔巴则钻进了一个装满鹿角的箱子里。海兵没有搜到乔巴，悻悻离开。这时候又进来两个医疗兵，他们来取鹿角做药材，直接就把乔巴藏身的箱子给运走了。装扮成勤务兵的娜美被安排到一个十分空旷的道场里打扫，累得娜美苦不堪言，索性啊找个机会换掉了勤杂兵的衣服，换上了一身看起来很淑女的工装。但他没想到这居然是护士服，刚走在走廊里哼着小曲就被一群护士啊架起来送到了医务室。有伤员需要紧急救治，所有的护士全部集合。护士集合了，医生却不行。坐镇医务室的医生眼镜姐是一个实习医生，不幸的是，她的老师们全部外出，而她又晕血。一听说是医治遭遇台风而受重伤的海兵，眼镜姐就怕了，外科肯定要见血，自己完全应付不来。可是现在，在要塞基地里，除了眼镜姐就没有别的医生了。护士们不由分说，把眼镜姐啊硬架起来带走了。巧的是，海兵们送过来的鹿角箱子就在眼镜姐的医务室里。躲在箱子里的乔巴听到了一切的信息，他既担心那些受伤的海兵，又担心那个惊恐的医生，于是偷偷溜到了安置伤员的地方。乔巴看到眼睛姐还没开始手术就已经晕倒了，实在是看不下去了，于是变成人形的状态，换上白大褂，勇敢地站出来主持局面。护士们在乔巴的指使下，迅速开始行动，给伤员输液打针，将重症伤员送往手术室。眼睛姐呢，缓缓醒来，看到乔巴后，忙问他伤员的治疗情况。乔巴告诉他要立刻进行手术，眼镜姐双脚一软又瘫倒了。这时候护士娜美也走了过来，她看到乔巴也很是惊讶。眼镜姐告诉他们自己主修儿科，根本见不得血，也看不得伤员痛苦的样子，只不过是因为其他医生都出门了，自己暂时代替医务室长一职。娜美根本不关心这些，她想趁着混乱偷偷溜走，但乔巴坚决地说现在不能走。乔巴医生果断又准确的指令，让伤员们的手术顺利开展。眼镜姐在乔巴的鼓励下，也勇敢地站起来，准备面对伤员。乔巴带着眼镜姐和娜美一起换上手术装，戴着口罩和手套走进手术室啊，给伤员进行手术。胡子司令的副手星星哥听属下报告有不认识的医生在手术室，猜到很可能是草帽一伙，直接带着手下闯入手术室搜查。但眼镜姐站了出来，这里只有为了救治伤员而努力奋斗的医生和护士。星星哥被眼镜姐的气魄震慑住，只好带着手下离开，并安排手下守在手术室外面。手术室内紧张的手术仍在继续。眼镜姐不仅没有晕倒，而且从容不迫地给伤者救治、输血、缝合伤口。很快，最后一个伤者也救治完毕，眼镜姐松了一口气，乔巴变回了原来的样子。但是，眼镜姐一点都不觉得惊讶，很平静地夸赞乔巴的医术高超。山治和路飞还在厨房里干苦力。
。路飞很奇怪，为什么他们不直接逃走？山治怪对路飞，带头带脑的，什么事情也做不成。美女厨师长走进厨房，将所有的工作都安排在了山治和路飞身上。山治立刻大变脸，高兴地答应了下来。而此时，胡子司令听说从马里乔亚来的两名厨师十分厉害，厨艺了得，于是晃晃悠悠地来到厨房，准备亲自尝尝他们的手艺。故事越来越精彩了呢。罗宾和乌索普一直埋伏在基地外侧，罗宾利用自己的能力，在很短的时间内将要塞内摸清了个大概。他想寻找机会潜入进去，而乌索普呢，心里惦记着梅利号，想先找到梅利号再做打算。罗宾很冷静地分析了局势，现在这个情况，梅利号一定被海军重重包围，就算找到了梅利号也逃不出去。但乌索普没有采纳罗宾的建议，他潜入了基地里面去找梅利号。罗宾则来到了听船的港湾，偶遇了一个看上去级别很高的海军，他有能力把那个人打倒，缴获那人的身份证件。原来发现是海军总部的检察官。罗宾微微一笑，正好可以借着他的身份潜入海军基地。山治这边已经成了海军厨房的当红厨师，很多海兵慕名而来吃他做的饭。不过让山治想不到的是，他心心念的美女厨师长居然是胡子司令的妻子。山治大受打击。胡子司令也是听闻了有两个从总部来的大厨师做菜十分可口，特意来餐厅品尝的。山治给胡子司令做好了一盘肉丸，路飞跑过去主动上菜，目的是为了偷吃。结果这次偷吃可坏了大事，直接被胡子司令识破了身份。胡子司令对这把的防御还是很有信心的，就算路飞是恶魔果实能力者，也未必能从这把逃出去。路飞丝毫不慌，他自信地告诉胡子司令，自己想走的时候就会走的。胡子司令则拿索隆的性命做威胁。路飞一听索隆被抓，气血上头，准备干架。路飞和山治的身份暴露，基地餐厅的厨师们将他们团团围住。这时，另一批海兵来到餐厅就餐。人群互相拥挤，路飞和山治找到机会，立刻逃出了餐厅。要塞内部立刻戒严，海兵们加大了搜索力度。乌索普很不巧的这时候混入进来，他在要塞的船坞里找到了梅利号，却不幸被海军识破了身份，直接抓走。在胡子司令的办公室里，乌索普看到了伪装成检察官的罗宾，他暗示罗宾救自己，但罗宾为了不暴露身份，假装不认识乌索普，与乌索普呢撇清关系。不过，他们俩的小伎俩，胡子司令早就看在眼中。他先将乌索普关入监狱，又派人暗中包围了罗宾。看起来，海军内部并非全部是草包。伪装成医生、护士、厨师、海军高官的草帽团，胡子司令啊，早就发现了。只不过，为了摸清楚他们的目的，迟迟没有动手逮捕他们。现在，除了已经被逮捕的索隆、乌索普和被扣押的梅利号，其他人啊，都已经在胡子司令的掌握中。罗宾伪装成高级士官，借机查阅了这把要塞的地形图和要塞的其他资料。海军这边已经专派了一个小队搜捕罗宾。敏锐的罗宾立刻察觉到自己已经被海兵包围监视了。幸运的是，海兵们将真的检察官当作嫌犯抓进了监狱。乌索普和索隆脑子奇快，立刻就想明白罗宾假扮的是这个人的身份。乌索普上前和这个检察官故意搭话，让海军相信检察官和自己啊是一伙的。山治和路飞在基地里听说了索隆和乌索普都被抓了，二人四处徘徊，寻找监狱的位置。无论用什么方法，也一定要将索隆和乌索普救出来。胡子司令这边虽然将山治和路飞追丢了，但是胡子司令心里很清楚，他们两个人最有可能去的地方就是监狱，于是派了手下在监狱里埋伏，并且故意啊将通往监狱的道路清空，不留一个海兵，引诱山治和路飞进入监狱里面。山治和路飞找到了一条没有人的小路，很是高兴。小路的尽头啊，正好就是监狱。不过有人已经先他们一步进到监狱里了，那就是海军船坞的老大爷。老大爷是一个修船工，在他的概念里，没有海军和海贼的绝对立场，只要有船，不论是军舰还是海贼船，都值得爱惜。他仔细查看过梅利号，发现呀、啊，梅利号虽然经过精心的修补，但是很多的修补地方是错误的，并不专业。于是特地到监狱里找乌索普。老大爷详细问了乌索普的经历。乌索普告诉老大爷，自己一行人啊曾去过一万米高空的空岛，在那里自己亲眼看到一个陌生人在给船做修补。老大爷听后呢，大为惊讶，难道那就是传说中的船灵？不过没等老大爷开口说出来，他就已经被海军强行架走了。老大爷一边被海军拖走，一边大声告诉乌索普正确修理梅利号的方法。躲在外面的山治和路飞看到老大爷从监狱里出来，确定他们呀没有找错地方。心思缜密的山治仔细分析了一下。很快发现，这应该是海军的圈套，故意引诱他们找到监狱的。不闯入监狱，怎么救索隆和乌索普呢？想到这里，山治和路飞只好硬着头皮向海军的埋伏圈一步一步走去。
，路飞一路大声嚷嚷着找到了索隆和乌索普的牢房。海军立刻涌出来，前后夹击，将山治和路飞包围。山治本想一脚踹开牢笼，没想到这个笼子坚固无比，根本踢不开。乌索普让山治用自己身上的冲击背将牢笼炸开。山治拿出乌索普身上的冲击背，结果发现什么用都没有，只好又掏出乌索普的另一个贝壳——胃贝。这个贝壳一启动啊，里面居然冒出了奇臭无比的黄色气体，里面储藏着路飞的屁。胃屁启动，顿时整个监狱乌烟瘴气，臭气熏天。路飞的屁威力之大，直接引爆了监狱走廊上的沼气灯，剧烈的爆炸将半个监狱都炸毁了。乌索普和索隆的牢房也被成功炸开，四人啊立刻逃走。海军在监狱外面布置了大量的军力，等待四人。结果路飞四人因为是由索隆带路，结果呀、啊、直接跑迷路了，根本没找到出口。胡子司令听到属下的汇报后，哈哈大笑，告诉属下不用着急，还有机会抓住草帽团。路飞很兴奋，因为胡子司令曾告诉他，想从这帮逃出去是绝对不可能的。路飞就是喜欢挑战不可能。他挥动橡胶拳头，将走廊里啊狭路相逢的海兵全部打飞。四人一路所向披靡，疯狂逃窜。胡子司令在自己房间的阳台上看着到处乱窜的路飞。路飞很挑衅地告诉胡子司令：“怎么样，我已经救出自己的伙伴了。”但胡子司令显然一副胸有成竹的样子。海军这边布置了大炮来轰路飞四人，四人灵活躲开，继续逃窜。胡子司令冷静地向手下布置作战计划，并派出这一八最精锐的部队——第五十五部队来捉拿路飞等人。另一边，海军另一个小队准备对医疗人员进行搜查。据说胡子司令的命令，在医疗人员里有两个很可疑的人，应该就是草帽团的成员。乔巴和娜美听到这个消息，在手术室瑟瑟发抖。眼镜姐为了报答二人，协助他们骗过了海军，然后带着二人去船坞寻找梅里号。路飞四人找到了通往梅里号的道路，桥下的路布满海军，桥上的路则空无一人，明显这是引诱他们的陷阱。不过四人啊也顾不了那么多，考虑太多的事情反而会更麻烦。走哪边都一样，反正都是要出去面对海军。路飞三人啊一路狂奔，然后向桥对面奔去。海兵们在桥的四周和下面早已布置了许多人。等到路飞等人跑到桥的正中央时，海兵们一起出动，将他们困住。这些海兵人数众多，而且十分强壮。就着路飞他们揍，路飞一招火箭炮一下子就干倒了一群海兵。海兵们紧紧抓住路飞的胳膊，将他团团围住。路飞又是一招战斧，直接将桥踢裂。海兵们和路飞四人一起掉下水中。胡子司令又派人在停靠梅利号的八十八号船坞布置了一大群海兵。路飞他们也是不负众望，从水中爬出来之后，直接跑到了八十八号船坞。被海兵们抓个正着，平行哥立刻下令海兵们开枪攻击。路飞将身体膨胀成气球，将子弹全部弹射回去。海兵们又向路飞等人发射了催泪弹，然后开始全员的近身搏斗。即便路飞等人中了催泪弹的伤害，但近身搏斗仍旧很轻松的将海军摆平。路飞一脚飞出去，连同山治和索隆一起把海军们给踢飞。平行哥眼看路飞这么难缠，让手下呀、啊、发射出海楼石的监狱弹，把路飞死死困住。其他海兵们举起来斧枪，把四人紧紧包围。这时，娜美和眼镜姐推着病床飞速赶到，病床速度太快，没有刹住车，将乌索普狠撞出去。眼镜姐眼看海军将他们重重包围，立刻发出尖叫，声称自己和娜美被乔巴挟持作为人质。乔巴立刻会意，展现出凶恶的嘴脸，威胁海军如果不退后，就要干掉人质。眼镜姐和娜美十分配合的大声尖叫。星星哥犹豫了一下，命令手下立刻退后，打开包围圈。暗地里呢，则联络另一个部队埋伏。路飞等人经过海军包围圈向外走，机敏的索隆立刻就发现了海军的小伎俩。海军悄悄夺回眼镜姐，其他海军则一拥而上。索隆指挥路飞带着大家回到梅利号，海军船工老大爷非常配合的打开了梅利号的铁链，将梅利号送回内海。路飞于是十分暴力的将众人一起带上船，是时候和海军们告别了。海军要塞即刻拉响警报，罗宾的身份也暴露了。不过罗宾丝毫不慌，干掉了前来围剿的海兵，偷了要塞的地图后，顺利脱身，回到了梅利号上。海军这边确定了娜美的身份不是人质之后，放下顾虑，向梅利号开炮。梅利号后面三艘军舰全速冲来，办公室里的胡子司令似乎还保留着后手，十分镇静的等着草帽团被围困。乔巴驾驶着梅利号向要塞的大门冲过去，娜美让乌索普将大门轰开，然后乌索普却发现船上的炮弹一个都没有了，看起来应该是被海军没收了。没有炮弹就无法摧毁大门。索罗和山治啊，打算直闯基地夺取控制室。路飞斯坐在梅利号的羊头上思索半天，终于想到了一个好办法。梅利号接近大门的时候，要塞两岸的大炮齐发。路飞跳起来，将身体变成气球，轻松的将炮弹弹了回去。炮弹被弹射到大门上。
，一阵爆炸将大门炸毁。娜美看着爆炸后的烟尘，突然想起了一件痛心的事情：海军竟然把船上的炮弹都没收了。那又证明啊，船上其他的东西也不见了。娜美来到货物间一看，顿时瘫痪，船上所有的宝物都被海军给。炮弹爆炸后的硝烟将没理好和追击的军舰笼罩其中。曹茂屯本想趁着这股浓烟一口气跑出这把要塞，但是娜美执意要掉头找回黄金。胡子司令早就算计到了，他断定啊，曹茂屯绝对不会丢弃黄金逃走的，他们一定会再次折返回到基地里。路飞听从了娜美的建议，全团掉头。农民的烟雾中，海军无法锁定曹茂团，为了避免误伤自己人，军舰群利用鸣锣来互相通告报信。娜美则反过来利用海军的锣声指挥乔巴和山治操控梅利号，顺利的在军舰群中来回穿梭，用浓烟做掩护，甩掉了军舰群，悄悄逃回了要塞内海。不过，目前的问题是，如果梅利号穿过烟雾，就会暴露在海军的视野中，无数门大炮会瞬间将梅利号摧毁。罗宾站出来告诉娜美，他偷看过要塞的资料，目前啊，因为缩减开支，裁掉了很多军舰，所以要塞内海的许多船坞都是空的。可以将梅利号藏在船坞中，躲过海军的搜查。曹茂团成功绕过海军的哨兵，躲进了某一个闲置的船坞里。山治将船上仅有的一些食材加工分给大家。众人一边吃饭一边上到对策。除了娜美，大家都对掉头回来的决定很后悔，想要放弃黄金逃走。娜美微微一笑，开启了洗脑模式。大家一听娜美要平分黄金，顿时都来了精神。路飞一直想要个铜像，乔巴想买很多的医学书籍，山治计划买新的厨具和老鼠夹。索隆一心想买酒喝，一瞬间，众人达成共识：就算不要命，也要夺回黄金。娜美告诉众人，自己一直攒着私房钱，准备将梅利号彻底维修一遍。在伟大航路上，一定有工艺精湛的专业船工。梅利号遗落在这，众人受伤不少，每个人对梅利号都有深深的回忆。乌索普虽然对梅利号精心呵护，但毕竟是个外行，很多修理技巧并不专业，这就导致啊，梅利号一直新伤盖旧上，没有得到一个全面的检修维护。梅利号一直很努力，但已经破旧不堪了。有了这笔黄金，就可以将梅利号彻底大修一次。此时，路飞突然决定一定要找到一个专业的船工做伙伴。草帽团的航海之路还很漫长，一定要有一个能保护梅利号的船工。大家被路飞的激情所打动。路飞话锋一转，还有一个音乐家做伙伴。但目前的问题是，黄金会被海军藏在哪里？罗宾指着地图上一个地方，很肯定地说：“就是这里。”虽然这是推测，不过从整个要塞的地形来看，只有这个地方最有可能成为金库。众人立刻开始行动，将梅利号伪装成军舰，准备再次潜入基地，开始黄金夺回战。不过七个人一起行动也太过显眼了，而且梅利号虽然被伪装成了军舰，万一被发现了，也立刻会遭到海军的炮轰，让人很难放心。乌索普化身乌索普船长，对全员展开了任务分配。他要所有的成员分为两个小队。分别是由路飞、索隆、罗宾、乌索普组成的黄金夺回小队，和由娜美、山治组成的威霸回收小队。乔巴在一边期待了半天，最后沦为留守儿童，留在原地负责守船。乌索普安慰乔巴一顿，众人开始兵分两路出发。同一时间，海军基地内海兵们尝过了山治做的菜后，口味变得十分刁钻，再吃海军厨师的菜就觉得难以下咽，怨声载道。一开始，美女厨师长还坚持海军的尊严。绝对不用身为海贼的山治留下的料理配方，但是无奈海兵们的埋怨声太大，美女厨师长为了保全面子，还是放下了所谓的海军尊严，把山治的料理配方贴在墙上，让厨师们啊也用山治的方法做菜。不过莫名其妙的优越感让美女厨师长不能忍受海贼山治的厨艺高过自己，她下令海兵厨师一定要研究出超过山治料理的更美味料理，实验对象就是胡子司令。对于本基地厨师的水平，胡子司令是知道的。一看这个菜就没了食欲，正巧属下来做报告。胡子司令很自然地把手下请到座位上，让他呀替自己把饭菜吃光。海军本部的检察官因为被胡子司令的手下恶整，心中十分不爽，一直找机会啊报复胡子司令。他听说草帽团的目标是黄金之后，决定啊打个先手，将草帽团抓住，让胡子司令身败名裂。草帽团、路飞四人成功登陆，向海军基地的金库奔去。乌索普发射飞索，勾住金库外面的护栏。四人利用滑轮沿着索道滑下，直接到了藏着金库的悬崖门口。路飞等人潜入基地，顺着走廊一路狂奔，十分顺利。罗宾感觉很不可思议，就像之前一样，往往越顺利的道路越让人不安。海军一定在这里布置了埋伏。果不其然，海军在金库周围布置了重重陷阱，只等着路飞等人深入其中。路飞等人很快找到了金库的大门。不过，这个巨大的铁门看上去十分坚固。
，蛮力是无法破坏的。乌索普研究了一下大门的旋钮，这时候四周突然有数个探照灯射过来，接着一群海军围拢包围，将路飞等人困在其中。路飞三人在前面负责扛海军伤害，乌索普在后面撬金库的密码锁。路飞将海军的子弹弹射回去，索隆踩着路飞登上基地二层，一刀解决了那里的狙击手。不过，即便草帽团战斗力很强，但也架不住海军这边人太多，一浪接着一浪的人海战术，很快将路飞等人包围。乌索普集中精力破解密码锁，果然不负众望，成功将金库大门打开。结果发现这是胡子司令的骗局，金库里啊根本没有金子，只有一个很丑陋的画。海军们将路飞等人的退路已经堵死，无数的海军把他们团团包围。这时候，海军总部的那个检察官带着一群海兵跑过来抢攻。路飞一见到这家伙就一阵挖苦，紧接着后面的手下又补了一刀，告诉检察官：“这种兵力围剿路飞等人是不可能的。”检察官暴跳如雷，掏出一个火箭筒，对准路飞等人就发射。结果呀，火箭筒拿反了，把自己这方本来就不充足的兵力又轰掉了一半。检察官看了说明书，然后抬起火箭筒继续攻击。罗密有能力控制他，把火箭筒反转，对准自己人不断开炮。于是啊，轻松打开了海军包围圈，四个人立刻溜了。娜美和山治顺利地找到了藏在草丛中的威霸，躲过海军层层的巡逻队后，回到了梅利号。娜美听乔巴抱怨路飞等人还没回来，担心黄金巡回战泡汤，于是把山治留在船上，自己啊骑着威霸跑出去寻找。路飞四人从金库逃出来，漫无目的地随处乱逛。幸运的是，遇到了之前帮助过他们的女医生眼镜姐和船工老大爷，这两人啊，竟然是父女。听说路飞他们这回是为了寻找被海军扣押的黄金，虽然他们父女也不知道黄金在哪儿，但是老大爷只给路飞他们一条能避开海军出去的路，并提示乌索普，也许黄金就在能看到的地方。路飞等人按照老大爷指的方向，路飞爬上一个小山坡，正巧遇到了娜美。娜美一分析老大爷和乌索普说的话，猜测黄金应该就在胡子司令身边，于是骑上威霸和路飞去找胡子司令的房间。娜美驾驶威霸十分勇猛，在水上啊顶着海军的枪林弹雨飞驰，然后呢顺着岩壁直接冲进了胡子司令的房间窗子。胡子司令看见娜美和路飞，一点都不惊讶，平静的和他们打招呼。娜美问胡子司令：“黄金到底被藏在哪里？”不过，海兵们已经涌进房间，将二人围困住。路飞背起黄金，准备干架。一个海兵率先开枪，发射了海漏石斗网，将路飞啊套住。路飞眼见老大不行了，只好自己上了。他用天猴棒制造出雷云，一个群体伤害干倒海军，然后啊，骑着威霸把路飞抓起来，二人载着黄金就溜了。伪装成军舰的梅利号从船坞驶出来，正好碰见了路飞和娜美。梅利号成功骗过了海军，在海军方面发现这艘可疑的船时，已经不知不觉地给梅利号领航了很久。梅利号打开伪装，加速逃走。后面的劣质外壳直接撞在了搜查的军舰上。胡子司令站在阳台上，眼看着梅利号越溜越远，但是他依然自信，草帽团呀、啊、逃不出去。因为在这把要塞里还有一个终极陷阱。梅利号很顺利地逃出海军的追击，娜美站在船尾却一脸严肃。后面追击的军舰行动十分反常，追了梅利号一段时间后，居然收翻抛锚，看上去好像是放弃了。娜美心里很清楚，让海军放弃追击是不可能的。起码应该发射几发炮弹进攻吧。现在这种情况看起来，海军很可能还有其他的阴谋。根据胡子司令的说法，晚上九点钟，纳巴龙海会出现急速退潮，俗称纳巴龙獠牙，这就是对付草帽团最后的陷阱。娜美很快就发现海流的异常，仔细对着这把要塞内海进行图一分析，娜美突然恍然大悟，为什么这个要塞会将暗礁很多的内海作为港口，就是为了方便利用退潮将敌人啊困在要塞内。娜美说完，梅利号一顿震动，船体已经搁浅了。船舱内啊，被暗礁撞住了许多缺口，海水不断的灌入舱内。不过灌了一会儿就没有海水了，因为啊，这片区域的海水已经完全退潮了。海军要塞这边已经将百门大炮和数个探照灯对了过来，喊话草帽团就地投降。投降当然是不可能的，草帽团从来就没有投过降。七个人躲在梅利号里商讨紧急对策，最后决定啊，用冲击背将梅利号送上天，再用空岛的章鱼气球拉着梅利号飞出去。路飞于是从裤裆里掏出章鱼，众人开始行动。乌索普被路飞三人架着，强迫他呀用冲击背制造冲击力，梅利号一下子飞起来。这应该就是桑尼号风来炮的雏形吧。接着，鱼将章鱼鼓成热气球，成功的把梅利号带上天。在海军们瞠目结舌的目光中，飘出了要塞。海军的废物检察官为了抢占功劳，跑出去啊用火箭弹攻击梅利号，结果一炮将海军要塞本来瞄准路飞的大炮轰塌。又帮助草帽团逃出了海军的攻击范围。虽然草帽团逃走了，但是胡子司令一点都不觉得遗憾，甚至还很欣慰。
，因为草帽团的闯入，让本来已经懒散成袭的这把海军重新燃起斗志，团结起来。而且，因为这次的海贼闹剧，总部也会更加重视这把的地位，扶持这把要塞继续发展的。我是谢木君，咱们下期见。